இப்படி போன பின்னால இப்ப உலகத்துல வாழ்ற டைம்ல மனிதனுக்கு இந்த தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டால் அந்த உயிர் உடலில இருந்தால் மற்ற மனிதர்களோட உறவாடுறோம் நம்ம பேசுறோம் இருக்கிறோம் தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டால் அது அவனோடு மட்டும் முழிஞ்சிடும் இன்னொரு கத்தி மூணு என்னை வந்து முற்படுத்துங்கள் என்று அந்த ஜெனாசா சொல்வதை நாங்க கேட்போமா எங்களால் என்ன செய்ய முடியாது கேட்க முடியாது எங்களால கேட்க முடியாது என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்போ அப்படியாக இருந்தால் மரணத்திற்கு பின்னால் எப்படியான தொடர்பு மற்ற மக்களோடு இருக்கும் அப்படி என்பதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லி காட்டுறான் அதாவது ஒரு மனிதன் சொல்லுவான் லாலி அமலு சாலி ஹன் ஃபீமா தரக்த் நான் விட்டவைகளை எல்லாம் நல்ல முறையில் செஞ்சுட்டு வருவதற்கு எனக்கு ஒரு அவகாசம் தான் என்று சொல்ல நேரத்தில் கல்லா இன்னஹா களிமத்தும் ஹூ ஹா இலுஹா இது வெறும் வார்த்தை தான் இது வெறும் வார்த்தை தான் ஒமிம் ஒரா இம்பர் ஜஹுன் இலா யோமி யுபாத்தும் அவர்கள் மறுமை நாளில் எழுப்பப்படுகின்ற நாள் வரைக்கும் இந்த உயிருள்ள உயிரோடு வாழக்கூடிய மக்களுக்கும் மறுமை நாளுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வாழக்கூடிய அந்த மக்களுக்கும் என்ன இருக்கும் பர்சக் அது அதனால தான் சொல்கிறாங்க அல் ஹயாத்துல் பர்சகியா கபிர் வாழ்க்கை என்றதை விட பர்சகுடைய வாழ்வு ஏன்னா கபிருக்கே போகாத வாழ்வு என்ன செய்து சில மக்களுக்கு இருக்கும் பர்சகுடைய வாழ்வு அப்போ பர்சகுடைய வாழ்வு உள்ள மக்களுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா என்ன சொல்கிறான் அது திரை அவர்கள் ஒரு நாள் இந்த பக்கத்தை என்ன செய்ய முடியாது தொடர்பு பெறவே முடியாது அப்படின்னு அல்லா உத்தால இந்த வசனத்தில் என்ன செய்யறான் அழுத்தமாக சொல்லிக்கிறார் அவர்களுக்கு பின்னால் ஒரு பர்சக் இருக்கிறது இலா யோமியு பாசோன் அவர்கள் எழுப்பப்படுகின்ற அந்த நாள் வரும் வரைக்கும் அப்படி என்று சொல்லி என்னது அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுறோம் அப்போ எனவே இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்கிறோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் தெளிவாக சொல்றான் எந்த விதமான தொடர்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை எந்த அளவுக்கு சொல்றான் அல்லாஹு தாலா கத அலிம்னா மாத்தன் குசுல் அர்லுமின் அவருடைய உடல்கள் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் அந்த உடல்கள்ல மண் எவ்வளவு குறைச்சிட்டு வருது என்பதை எங்களுக்கு தெரியும் என்றால் அந்த உடல்களில் இந்த மண் எவ்வளவு குறைத்து கொண்டு வருகிறது என்ற கணக்கு அல்லாவுக்கு தெரியும் அவன் இந்த உடல் உக்கி மண்ணாக போன பின்னால் கூட ஒருவருடைய உடலுடைய அந்த துகள்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு அல்லா செய்யும் தெரியும் அல்லாஹு தாலா அதை சேர்க்கிற நேரத்தில் அந்தந்த இடத்துல இந்த அதை என்ன செய்யும் ரிப்பீட் ஆகும் என்பதை அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அந்த உடலுக்கு தொடர்பு அல்லாஹு தாலா உணர்வுக்கு ஏற்படுத்தினாலும் கூட மற்ற மனிதர்களோடு தொடர்பாடுவதற்கான எந்த வாய்ப்புகளையும் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யவில்லை வைக்கவில்லை என்பது அடுத்ததாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்றோன்னு சொன்னால் இந்த வாய்ப்பு முழுமையாகவே இல்லை என்பதுதான் அக்கித தகலு சுன்னா வஜமாவுடைய நம்பிக்கை எனவே பேய் பிசாசு ஆவி அதனுடைய வகைகள்லாம் வச்சுக்கிறாங்களே விளங்கிட்டா அந்த பேர்கள் அது இதெல்லாம் வந்து மனிதனுடைய பிரம்மைகளின் காரணமாக என்ன ஏற்பட்ட ஒரு விஷயம் என்பதை பார்க்குறோம் எங் இலக்ட்ரிக் இலக்ட்ரிசிட்டி வந்த பின்னால் பேய்களே காணும் விளங்கிட்டா இலக்ட்ரிசிட்டி வந்த பின்னால் நிறைய பேய காணும் விளங்கிட்டா என்ன காரணம் என்ன சொன்னால் வெளிச்சம் வந்தாச்சு முந்தி தவறுகளுக்காக செஞ்ச தவறுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த பேய் விஷயம் ஏன்னா உலகத்தில் எந்த தீவிரவாதி இருந்தாலும் போலீஸ் இராணுவம்லாம் தேடி போவோம் பேய் இருந்தால் போவார் பேய் இருந்தால் என்ன அவனுக்கு அது மனபயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் அதனால் மிக பாதுகாப்பாக குற்றங்களை செய்வதற்கான வாய்ப்பாக இருந்தது இந்த நம்பிக்கை தான் இந்த அஷ்பாஹ் என்ற இந்த நம்பிக்கை அரபில் சொல்லுவாங்க அஷ்பாஹ்னு சொல்லி பேய்க்கு விளங்கிட்டா இந்த நம்பிக்கை தான் அதுக்கான காரணமாக இருந்தது எனவே அந்த அந்த நம்பிக்கை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது வன்மையாக கண்டிக்கிறது அப்படி ஒன்று என்னது இந்த உலகத்தில் அப்படி ஒன்று கிடையாது உயிர் போய் இன்னொருக்குள்ள என்னது வந்து நுழைந்து கொண்டு ஆட்டுவது என்பதோ அல்லது பேசுவது என்பதோ மிக பொய்யான ஒரு விஷயம் என்பதை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்